המחסור בביצים. המחסור בביצים נמשך, ושר הביטחון הבטיח כי לקראת החגים תחל עלייה באספקת הביצים למשקי הבית. איזה מזל ששמרנו את כל הביצים לסופש. אופסי! את לא מאמינה שהשתמשת בכל הביצים, חצי מהם שלי. אני השארתי לך חצי. את החלמונים. הדבר? גמרתי את כל המים! השארתי לך חצי. החצי של הקרים. רוני, תנמיכי! את באה, הסרחת את כל הבית. רוני, שיני את הסיסמה לווי-פיי. בוא נמצא איזה מקום אחר. רוני! רוני! על מה רבים היום? שיקו, שתגיד לה שתיקח ממני שני מטר גם אחרי שתיגמר הקורונה. תגיד לה שאני מעדיפה לגור עם חולה מאומת. אוקיי, אז מה, הפרדה מוחלטת? אני אומר, בואו נלך על זה עד הסוף. מעכשיו, רוני, לך אסור לנשום את האוויר שמגיע מהצד של הדווה. הדווה, את לא נהנית יותר מאור השמש שמגיע מהצד של רוני. קדימה, לעצום עיניים. תגידי, זה סתום. השמש ממש לא שלה. לא, כי האוויר... חבר'ה, של מי זה אז? של אף אחד. של כולם? אהה, זה גם של אף אחד וגם של כולם. לזה קוראים נחלת הכלל. איזה חמוד אתה כשאתה ממציא מילים. רוני לא יודעת מה זה נחלת הכלל, זה נסו להיראות מופתעים. ששש, אני אוהבת שהוא מסביר. נחלת הכלל היא מה ששייך במשותף לכל היצורים שחיים בעולם. המים, האדמה, האוויר, השמש, האטמוספירה. לאף אחד אין בעלות עליהם, ובכל זאת הם שייכים לכולם. ברור, אבל זה לא רק הסביבה הטבעית. נחלת הכלל זה גם כל הידע המדעי, התרבותי, המוזיקה, החוקים, השפות, כל מפעל חייו של המין האנושי. כולנו נהנים מהשפע הזה. הכי מדהים, זה לגמרי בחינם. תמשיך. אני אתן לכם דוגמה. רוני, מי לימד אותך להכין צמות? אימא. ומי לימד את אימא? סבתא. ומי לימד את סבתא? מי הראשון שקלע צמות? היא רשמה על זה פטנט? מי המציא את השפה העברית? אני אעזר בן יהודה, בום. הוא החייה אותה, אבל מי המציא אותה? למי שייך האינטרנט, למי שייכים יערות הגשם, איך האביב יודע שהגיע הזמן על זכייה בסגנון חתירה? מאיפה את יודעת שאסור לשלוט אקונומיקה? לא, לא ידעתי. שחתול זה משהו שמלטפים ולא שולחים בדואר. זה מובן מאליו. אה, מובן מאליו. אבל בלי המים, האוויר, היערות, האדמה, המשאבים, לא היינו שורדים אפילו יום אחד. נחלת הכלל היא בכלל המקור להכל. אפשר בכלל להרוס אותה? אנחנו עושים את זה כל הזמן, אדווה. כן, בכל פעם שאנחנו נוסעים באוטו פרטי לבד ומזהמים את האוויר, אנחנו הורסים אותה קצת. אבל מי שהורס אותה בעיקר זה החזקים באמת. חברות ששואבות מים שכולנו מוכרות לנו בחזרה בקבוקי פלסטיק מזהמים, תאגידי ענק שרושמים פטנטים על זרעים שטופחו על ידי דורות של איכרים, פוליטיקאים שמעדיפים אינטרסים של בעלי הון על פני שימור יערות הגשם, משאבי המים והאוויר. בגלל שנחלת הכלל היא של כולם, אז כולם מנצלים אותה. ואף אחד לא מגן עליה. אף אחד לא מגן עליה? זה עצוב. זה לא עצוב, זו טרגדיה. כל אלה שפוגעים בנחלת הכלל בסך הכל רצו לעשות קצת כסף. כל אחד דאג קודם כל לעצמו, ולא חשב על המחיר שכולנו נשלם. רוני, את זוכרת איך בפרק 4, עונה 2, יצאתן לחזות בבריחה המרהיבה של תורמוס הבקעה. המדריך אמר שאסור לקטוף, אבל את חשבת שאם תקטפי רק פרח אחד, לא יקרה כלום. אז זהו שכולם חשבו ככה. ולך יש חלק בהכחדת תורמוס הבקעה. אופסי. ומה הייתה חדווה? פרק סיום עונה שלוש, שהחלטת שהזכויות על מרש החתונה של מנדלסון שייכות לך, והתחלת לתבוע את כל מי שרצה להשתמש בו. כמה חתונות בוטלו, כמה פרדות. אוקיי, בומר. ובספיישל יום העצמאות? 
כשרבתן ביניכן מי תשטוף כלים והחלטתן שאף אחת לא שוטפת כלים, עוברים לחד פעמי. החצי טון פלסטיק שהשארתן עד היום מסתובב ליד אינדונזיה, חונק דגים, וכל העולם יחכה 400 שנה עד שהוא יגמור להתפרק. אבל איך לא שמנו לב? כי לא לימדו אותנו לשים לב, כי יש אנשים שמרוויחים מזה שאנחנו לא שמים לב. אנחנו מקבלים את כל השפע הזה כמשהו אינסופי, בנצחי, כמובן מאליו. עד שהוא הופך לבלתי נראה, אנחנו רואים רק את מה שמולנו, ולא את כל הסביבה. נו, כמו בסיטקום שלנו, שאנחנו במרכז ורואים רק אותנו, אבל אנחנו לא לבד. כאילו יש את הצלם, ויש את התאורן, ויש את המפיק, ויש את הבמאי, ויש את המאפרת, ויש את הקהל שצוחק כבר ארבע עונות. למרות שזה לא כזה מצחיק. לי זה אין כלום. כלום, אין אדווה, אין ציקי, אין רוני, אין כלום, 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 אין כלום. השוואה מאלפת, אדווה. כן, כל העולם במה, וכל הנשים וכל הגברים הם רק שחקנים. שייקספיר, גם הוא נחלת הכלל. <laughs> ברגעים מסוימים, אנשים הם אדונים לגורלם, ואם מצבנו שפל, האשמה אינה בכוכבים, כי אם באנו עצמנו. Oh, the clock.